Bu grafiğin simetri eksenini ve tepe noktasını bulalım. Bu soruyu yapmamızın amacı tepe noktasının ve simetri ekseninin ne olduğunu anlamak. Kısaca hatırlayalım, eğer bir parabol bunun gibi görünüyorsa, tepe noktası buradaki en alçak noktadır, yani minimum noktadır. Tabii yukarı doğru açılan bir parabolden bahsediyoruz. Eğer parabol böyle aşağıya açılıyorsa, tepe noktası en tepedeki noktadır. Bunun gibi, maksimum noktadır. Simetri ekseni, parabolü simetrik olacak şekilde yansıtabileceğiniz doğrudur. İşte simetri ekseni. Bu taraf, diğer tarafın simetri ekseninden yansımasıdır. Aynı şey tabii aşağı doğru açılan bir parabol için de geçerli. Peki, yukarı açılan bir parabol ile aşağı açılan bir parabol arasındaki fark nedir? Bu, x kareli terimde pozitif bir katsayıya sahiptir. Bu ise negatif katsayıya sahip olacaktır. Az sonra bunu daha detaylı şekilde göreceğiz. Gelin önce bunu çözmeye başlayalım. Aslında tepe noktasını bulabilmek için hızlı bir formül var ama burada formülü yazmayacağım çünkü formül sonucu nasıl elde ettiğiniz hakkında hiçbir şey söylemiyor. Yine de videonun sonunda formülü nasıl uygulayacağımızı göstereceğim çünkü böyle bir soruyla sınavda falan karşılaşırsanız yani hızlı çözmeniz gerekirse tabii ki formülü kullanacaksınız. Önce içgüdülerimizi dinleyerek adım adım ilerleyerek çözeceğiz. Şimdi bu parabolün maksimum veya minimum noktasını nasıl bulabileceğimizi düşünelim. Aklıma gelen en iyi yol kareye tamamlama metodu. Bu size şimdi yabancı bir kavram olarak gelebilir. O yüzden gelin birlikte adım adım yapalım. y eşittir dedik. Buradan negatif 2 çarpanını ayırabilirim. Negatif 2 çarpı x kare eksi 4 x eksi 4. Eksi 4'ü de buraya koyacağım çünkü bize yer lazım. Burada işlemleri yapacağız. Şimdi parantezin içindeki şeyi, parantezin içindeki şeyi bir tam karenin toplamı ve bir sayı olarak ifade edelim. Elimde ise x kare eksi 4 x'im var. Şimdi burada ne olsaydı da şu ifadeyi tam kare yapsaydı. Ne olabilir? Siz de bir düşünün. Eğer burada pozitif 4 olsaydı, pozitif 4 olsaydı bu bir tam kare olurdu değil mi? x eksi 2'nin karesi olurdu. 4 koydum çünkü dedim ki bu sayının yarısı neyse onu almalıyız. E, negatif 4'ün yarısı negatif 2'dir. 2'yi aldım ve sonra karesini aldım ve pozitif 4 oldu. Ama denklemin sadece bir tarafına bir tane 4 ekleyemem. Ya diğer tarafa da ekleyeceğim ya da daha sonra bu taraftan çıkaracağım. Yani burada denklemi değiştirmedim. Önce 4 ekledim, daha sonra 4 çıkardım. Yani buradaki ifadeye 0 ekledim. Ve böylece değişmedi. Ama bu, bu yaptığım sağ tarafı tam kare olarak ifade etmemi sağladı. x kare eksi 4 x artı 4 x eksi 2'nin karesidir. x kare eksi 4 x artı 4 x eksi 2'nin karesidir. Ve sonra parantezin dışında bu her şeyi çarpan negatif 2 var. Onu da yazalım. Ve negatif 4 eksi 4 eksi 8 eder. Yani y eşittir, negatif 2 çarpı bu ifade. Şimdi eksi 2 ile çarpmaya başlayabiliriz, yani 2'yi dağıtabiliriz. y eşittir, negatif 2 çarpı x eksi 2 kare. Negatif 2 çarpı negatif 8, pozitif 16. Sadece denklemi cebirsel olarak düzenledim. Böylece bu denklemin maksimum veya minimum noktasını bulabiliriz. Buraya bakalım. x eksi 2 kare. Eğer herhangi bir şeyin karesini alırsanız, bu her zaman pozitif bir miktar olacaktır. Her zaman pozitif. Ama bu negatif bir sayıyla çarpılıyor. Her zaman pozitif olan kısımla negatif 2'yi çarparsanız, bu da her zaman negatif olacaktır. Yani burası ne kadar büyük bir pozitif sayı olursa, onu dışarıda negatifle çarptığımızda da o kadar büyük bir negatif sayı çıkacak. Bu, aşağı doğru açılan bir parabol. Çünkü burada negatif bir katsayı var. Ve aşağı doğru açılan bu parabolün maksimum noktasını bulmak için bu parantez içindeki ifadeyi olabildiğince küçültmeliyiz. Eğer parantez içi büyük bir sayı olursa, üstüne bir de negatif bir sayıyla çarpıyorsunuz, yetmiyor, 16 ekliyorsunuz, bütün bu ifade kocaman bir sayı olur. O yüzden biz buradaki ifadeyi sıfır olarak alacağız ki maksimum y değerimizi yani 16'yı elde edelim.
x eksi 2 eşittir 0 diyeceğiz. x eksi 2 eşittir 0. Ve buradan da x eşittir 2. Buna göre x 2'ye eşit olduğunda bu ifade 0'dır. 0 çarpı negatif bir sayı, hepsi 0 olur ve bu durumda y 16'ya eşittir. Bu tepe noktamız, maksimum noktamız. Sadece mantık yürüttük, cebirsel işlemlere baktık. Bunun alabileceği maksimum değer 16'dır. Şimdi tekrar edelim, ne dedik? x pozitif veya negatif yönde 2'den uzaklaşırken, buradaki miktar, bu negatif veya pozitif olabilir ama karesini aldığınızda pozitif olacaktır. Ve bunu negatif 2 ile çarptığınızda negatif olacak ve 16'dan çıkarılacak. Tepe noktamızda x eşittir 2'dir. Grafiğimize geçelim. Diyelim ki bu birimler ikişer gitsin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yani tepe noktam. Burası bu parabol için mutlak maksimum nokta. Ve simetri ekseni x eşittir 2 doğrusu olacak. x eşittir 2, düşey doğrusu boyunca olacak. Grafiği çizmek için başka noktaları da bulabiliriz. Mesela, x sıfıra eşitken neler olur? Bu kolay. x sıfıra eşit olduğunda, y 8'e eşittir. O halde x sıfır olduğunda, 1, 2, 3, yanlış saydım, her biri 2 birimdi değil mi? 2, 4, 6, 8. Tam burada. Bu bir simetri ekseni. Buna göre x 4'e eşit olduğunda y de 8'e eşit olacak. Yani bu parabol gerçekten dik ve dar. Şöyle olacak. Maksimum noktası da tam burada. Size bunun bu soruyu çözmenin içgüdüsel, mantıksal ve yavaş yolu olduğunu söylemiştim. Eğer bir tepe noktasını bulmanın hızlı yolunu kullanmak isterseniz bir formülümüz var. Ve işte beklenen an. Tepe noktasının formülü ya da tepe noktasının x değeri de denebilir. x eşittir negatif b bölü 2a. Biliyorsunuz bu sadece formülün hiçbir şey düşünmeden uygulanması. Bunu alıp çat diye uygulayıp sonucu bulabilirsiniz. Ama neyin nereden geldiğini, neden böyle olduğunu da bence bilmeniz gerekiyor. O yüzden ben size bu formülün neden var olduğunu, nereden geldiğini göstermek istedim. Ama gelin bir kere de formülle çözelim. Evet, b nedir? x eşittir. Eksi, b burada 8. 8 bölü 2 çarpı a. a da negatif 2. 2 çarpı negatif 2. Peki bu neye eşit olacak? Negatif 8 bölü negatif 4 eder. Bu da 2'ye eşittir. Akıl yürüterek bulduğum sonucun aynısı. x eşittir 2 olduğunda y eşittir 16'dır. Burada da aynı sonuç. 2,16 noktası. Şahane.